了，哎呦，打开了，口子开得很大。对。究竟是怎样的深仇大恨，让中国选手将外国选手的额骨砸开深可见骨的口子，血流不止？然而对手的教练竟然冲上了擂台，当众就要挑战他，但中国小伙丝毫没有畏惧。现在，我打你 ，very easy， you know？ 他就是为格斗而生的暴力大鹏张立鹏，他拳风彪悍，打法凶残，巅峰时期曾创下国内前无古人后无来者的十五连胜。不管你是哪国的精兵强将，在他的面前绝对挺不过一个回合。然而，就在张立鹏孤独求败之时，向全世界发起挑战，击败张立鹏，奖金三百万。正所谓有钱能使鬼推磨，美国选手立马飞到中国前来挑战，发布会现场更是一脸嚣张的恶意推搡张立鹏。好，各位观众朋友们，镜头当中正在出场的选手便是来自于美国的擂台挑战者凯文·德洛。好，这个凯文德洛呢，非常的猖獗啊！先前他自己表说呢，呃，打中国人从来没输过，以前没输过，现在也不会输，以后更不会输。呃，并且对这一次啊挑战张立鹏获得三百万奖金这件事儿也是信心满满啊！发布现场哈哈，更是这个恶意推搡我们。好，我们注意看这个家伙，哦呦哈哈，完全就是一副啊谁也不服的模样。而且这个胸狗是还玩的是熊猫啊，这是熊瞎子还是熊猫？应该是个狗熊。好，我们再来看一下镜头当中的选手，没有错，他便是来自于中国的暴力大鹏张立鹏。好，张立鹏的实力非常强劲了，他可以说呢是为格斗而生。呃，他的生涯当中的首场比赛啊，仅用时二十秒便 KO 了对手，那、啊、从此一发不可收拾，拿下了十五连胜，啊，前无古人后无来者了。啊，当然是在他的这个量级啊，并且在综合格斗界。好，孤独求败张立鹏向全世界发起挑战啊，谁能打败他，奖金三百万。好，我们注意看，两人的身高差距上还是非常的明显啊。对方的话，这个身高要高上半头之多呀。呃，对方是典型的这种啊细竹竿的一个体型，而张立鹏呢，则是我们这个扎实啊肌肉猛男。好，我们仔细看一下红方选手红色短裤，中方选手张立鹏。南方选手黑色拳套，这个呃细竹竿啊，便是美国选手凯文德洛。这是啊，这个凯文这个地上，哎呦，好、哦、主动抱摔，哦，张立鹏穿进防摔，呃，凯文还在努力，还在尝试在做抱腿，呃，防摔没问题，对，现在在角落，好、哦，张立鹏借劲儿推开。观众朋友们，我们看张立鹏的这个防抱摔啊，的确是太稳了，啊，对方是使出了吃奶的劲儿，但是很难呢就拉倒张立鹏。那、啊、当然打地面战的话，张立鹏也不怕啊，因为他呢是来自于蒙古啊，从小那一摔跤。好，注意看，哎，什么情况？让张立鹏拿到上位。好，暴力大鹏飘手下留情，这是一个砸拳的好机会。好，大家们注意看对方啊，这个两条，哦呦，充满腿毛的大腿，呃，做了一个扣。张一来，张立鹏想砸拳是有难度了，因为我们的上半身啊，啊被他是抠住了。哎，要小心！对方这个角度啊，是想做一些个降服的一些布置，但张立鹏，哇哦，再一次砸上来，杀一手回马枪。这个你像有时候这种锁击动作啊，虽然有运动员在背后或者两侧没有长眼睛看不到，但是整个身体是有感知的。是，这个太明显了，这个动作。对。还在做尝试，转过来。啊、凯文现在是一点空间不敢给张立鹏啊！好、啊，锤击肘击，好、哦。这几个锤击好像有点效果啊。对，啊，砸肘，连续砸肘，哦，连续的砸肘。凯文现在只能是被动的防守。哦，拳肘都有。对，观众朋友们，真不愧是暴力大鹏。我们看张立鹏这个打法，的确是很暴力。我们看这个凯文，只能是抱头防守，被打得极其狼狈。好，裁判已经在看了，已经在看了，因为对方现在很狼狈。这样的话，就意味着打下去，你只会受到更多的伤害。裁判一定会终止比赛。对。好，我们看大鹏做了一个小动作，把凯文的左手压到后背。哦如果右手有砸拳的话，哎、那么凯文就危险了。对。来打开手机，打肘，哎呦，好连续打肘，砸到了面部，这是啊，裁判要终止了。
。哦，那一次九七有砸到，我们看啊。哎呦，打开了，口。好，观众朋友们，让我们恭喜张立鹏把对方的这个额骨啊打开一个深可见骨的口子，太给力了！张立鹏不愧是暴力大鹏，观众朋友们，本场比赛打的的确是非常的有血性，太给力了！然而在这场比赛刚打完没几天，身为儿子辈的日本选手，为了给大哥美国人复仇，立马向张立鹏发起了挑战。他就是日本选手能登虫。他是一位日本的天才柔术高手，在前表示要把张立鹏掰断四肢，报仇雪恨。好，观众朋友们，暴打小鬼子的精彩比赛他来了。上一场比赛，张立鹏光速 KO 了美国选手，啊，这个日本人就坐不住了，呃，想表现一下自己，想为自己的大哥啊，这个儿子辈的日本选手，呃，能东冲啊，就站了出来。好，注意看这个家伙还是个小杂毛啊，头发是黄色的。呃，他并不是染的，这个家伙缺钙啊，这个经常被打的啊，被别人打的已经缺钙了。好，看一下红方选手便是张立鹏，我们是黑色头发啊，穿着黑白相间的一个裤衩，好漂亮！张立鹏下线包摔，漂亮！这个包摔的力度太大了。呃，但是这场比赛张立鹏地面战啊，一定要万分小心，因为对方呢，他的这个柔术啊非常厉害啊，柔术天才。张立鹏现在处于上位的压制，非常的稳。现在张立鹏想要去反拿这个木村坚固的位置，这是对肩板、肩膀、肩关节的一个非常具有杀伤力的锁技。这个坚固几乎是已经完全拿到了把位。我们看缠斗的高手能登仇，想必不会马上的放弃。好，我们注意看赛前扬言说要掰断张立鹏四肢的日本选手啊，现在是被反被张立鹏啊掰住了胳膊，打不打脸啊？确实很打脸。这个家伙在日本的话是一位柔术天才啊，柔术的话在日本也是拿到过三届柔术大赛冠军啊，在整个亚洲啊也是非常出名的。但是观众朋友们，再牛的技巧，再牛的技术，在绝对的力量面前，那都是扯淡，那都是闹着玩儿。况且本场比赛打日本人啊，张立鹏绝对是不能留情的。好漂亮，拿到一个起胜位。好，张立鹏压地重心。我们看这个日本选手疯狂的挣扎，不断的起桥，试图把张立鹏的顶出去。这家伙腰不错啊，这腰腰力确实不错。双腿在上位的控制非常的紧。能登虫现在是想逃脱出来，但是没有好的办法，这只能是靠起桥来干扰张立鹏的进攻。肘击，再次的肘击。Go action！ 砸拳，非常重的地面砸拳。我们看到，处于下位的能登虫非常强烈的起桥，但是没有能让自己摆脱这种不利的不利的局面。呃，这是一物降一物。这场比赛，张立鹏完全就是这个日本选手啊，能登虫的。And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild.
好，我说你看张立鹏的战术执行非常的不错，很聪明。我知道你的腿法厉害，那我就不和你打这个战力了啊！打残暴，打摔跤。但是的确，对方的这个腿法很厉害，因为对方呢是跆拳道世界冠军。那么这个韩国跆拳道最厉害的便是腿法。好，来到了地面对局。哎，观众朋友们，这个韩国选手咬人，哎呦，这个这违明显是违反规则的啊！我们看裁判要警告他了，应该是要掏出一张黄牌警告一下。哦，呵呵这个对方打不过了啊，赶紧是咬人。那这一招的话，也是能让对方啊从这个地面回到站立。看来这个韩国选手把这个比赛规则真是玩明白了。凌晨四点，我们中国选手还在拳馆打拳训练啊。那凌凌晨四点，这个韩国选手还在背规则，哈哈，还在背这个规则的漏洞在哪？为什么情况？这个韩国选手，哎呦，赶出去！我觉得给他赶紧赶出去，他竟然踢裆。本场比赛短短不到三分钟啊，不到半回合的时间啊，这个韩国选手已经两次恶意犯规了。观众朋友们，真是应了那句老话，千万不要和韩国人讲体育，也千万不要和日本人讲历史，呃，也同时不能和美国人讲道理、讲公平。好，比赛继续，看一下能不能激起张立鹏心中的怒火。一回合还有一半的时间。对方的穷追猛打，反而是进入到了张立鹏的一个陷阱。好，这招厉害了，哈哈这招叫做神猴上柱。那当然，你叫猪八戒背媳妇也行。这个姿势难受的是对手，因为对方呢需要承受两个人的体重。好，站立裸脚有机会吗？这个姿势做裸脚成功的话，那张立鹏可就太厉害了。哎呦，什么情况？对方软了。哎呦，张立鹏站立裸脚把对方勒晕了。那么这个韩国选手没忍住，直接是躺到了地上。好，本场比赛看张立鹏非常的兴奋，没有错，他手刃了美日韩三国选手，太牛了！好，这场比赛精不精彩？解不解析？那么恭喜张立鹏！那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。